Pińczowski Sztetl. Pińczów to miasteczko powiatowe położone w województwie świętokrzyskim na malowniczym poniedziu nad rzeką Nidą. Jego rozwój związany był z kamieniołomem istniejącym tam od XII wieku. Był tam wówczas gród obronny zniszczony prawdopodobnie przez Tatarów w 1241 roku. 21 września 1428 roku król Władysław Jagiełło na zamku w Lublinie nadał Pińczowowi prawa miejskie. Szybki rozwój miasta był możliwy dzięki napływowi ludności z różnych stron świata. Włochów, Szkotów, Francuzów, Niemców i przede wszystkim Żydów. Według różnych przekazów Żydzi mieszkali w Pińczowie już za czasów Kazimierza Wielkiego. Ponoć sam król podarował im kawałek ziemi pod pierwszą synagogę, a legendarna Esterka ufundowała do niej krzesło proroka Eliasza, niezbędne przy ceremonii obrzezania. Pierwszą oficjalną informacją o Żydach z Pińczowa jest zapis w rachunkach skarbowych z 1576 roku. Właściciele miasta przychylnie traktowali ludność wyznania mojżeszowego. Zygmunt Myszkowski w 1594 roku nadał im przywilej gospodarczy, otrzymali prawo do osiedlenia się w Pińczowie oraz wzniesienia synagogi, domu modlitwy czy domu dla rabina. Synagoga Stara to niestety jedyne pozostałe świadectwo obecności Żydów w Pińczowie. Została wzniesiona w latach 1594-1609, a jej projektantem był prawdopodobnie zamieszkały tu Santi Gucci, Włoch, który jest również autorem kaplicy świętej Anny, jednej z wizytówek Pińczowa. Podczas II wojny światowej Niemcy zdewastowali wnętrze synagogi, a bombardowania dopełniły zniszczeń. Na szczęście w latach 70. XX wieku zajęto się renowacją i ratowaniem zabytku. Aktualnie synagogą zajmuje się Muzeum Regionalne w Pińczowie. Na wystawie prezentowane są judaika oraz fotografie Jana Góreckiego. Jednym z najciekawszych eksponatów jest XIX-wieczny zbój tory, który przez wiele lat tkwił zamurowany w ścianie. Można podziwiać pozostałości malowideł na ścianach oraz inskrypcji w języku hebrajskim. W oczy rzuca się również XVII-wieczny Aron Hakodesz, nawiązujący do tego, który znajdował się w lwowskiej synagodze Złotej Róży. Do Pińczowa za czasów Myszkowskich ściągali Żydzi i chrześcijanie. Stał się on wówczas jednym z największych miast województwa. Dlatego właśnie w tym miejscu miało swoją siedzibę ziemstwo krakowsko-sandomierskie oraz trzykrotnie obradował Sejm Żydów Korony. O pozycji środowiska żydowskiego może świadczyć fakt, że w latach 1673, 1674 i 1681 odbywały się w Pińczowie posiedzenia Sejmu Czterech Ziem. W okresie międzywojennym Żydzi stanowili 60% ludności i tworzyli świat z własnym językiem, religią i obyczajami. Świat ludzi z pejsami, ubranych w jarmułki i hałaty. Żydzi zamieszkiwali tereny wokół rynku, wzdłuż ulicy Krakowskiej oraz obszar wokół synagogi. Byli głównie sklepikarzami oraz rzemieślnikami. Sklepiki żydowskie, ciasne nory, zastawione regałami, skrzynkami i stertą najrozmaitszych towarów, od śledzi w berce do nafty i smarów do wozu. Sklepiki te miały jednak jedną zaletę. Było w nich wszystko. W każdy wtorek na rynku odbywał się jarmark. Tego dnia zjeżdżali się handlarze również z okolicznych wsi i miasteczek, aby wystawić swoje towary. W 1931 roku delegacja Żydów Pińczowskich brała udział w kongresie sejonistycznym w Bazylei, a dwa lata później w Pradze. W latach 30. podobnie jak w innych miastach w Polsce i w Europie, dochodziło w Pińczowie do incydentów antysemickich inspirowanych przez różnych działaczy. 
W następstwie tych nawoływań zauważono wśród dziatwy katolickiej wrogie postawy przeciwko Żydom w postaci napisów na ławkach szkolnych. Precz z Żydami! 1939 rok i wybuch II wojny światowej przyniósł kres rozwoju takich miasteczek jak Pińczów. W Pińczowie powstało getto, w którym zgromadzono około 3000 Żydów i objęto ich przymusem pracy, najczęściej przy krojeniu torfu, otrzymując w zamian skromne przydziały żywności. W październiku 1942 roku rozpoczęły się wywózki do obozu zagłady w Treblince. Wielu próbowało się ukryć w okolicznych wsiach, ale większość z nich zamordowano. Pińczowska synagoga otoczona jest murem, w którym od 1990 roku umieszczane są pozostałości starych macew, odzyskiwanych przy różnych okazjach jak remonty, rozbiórki domów i zrujnowanych obiektów. W tym momencie stanowią one swoisty pomnik pamięci o Holokaustie Pińczowskich Żydów. Miejsce to zachwyca swą autentycznością. Warto je odwiedzić. Muzeum Regionalne w Pińczowie na czele z dyrektorem Jerzym Znojkiem bardzo dobrze opiekuje się pozostałymi zabytkami oraz nie pozwala zapomnieć historii miasta. Pińczów regularnie odwiedzają potomkowie Żydów, którzy byli z nim związani. Jest tutaj specyficznie, a zarazem na swój sposób pięknie. Naprawdę warto odwiedzić Pińczów, a przede wszystkim warto poznać jego historię.